ഹലോ ഇവർ വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ പോയിൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ കാര്യം കണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളാണ് അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ സിമിട്രി എലമെൻറ്റുകൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും ഇ എന്നത് ഐഡൻറ്റിറ്റി സി ടു നമ്മുടെ സി ടു റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട് സിഗ്മ എക്സിസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് എക്സിസഡ് പ്ലെയിനിലുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് സിഗ്മ വൈസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈസഡ് പ്ലെയിനിലുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് അപ്പം ഇവരെങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് എക്സ് വൈ ഇസഡ് എന്ന പോയിന്റ് ആണ് എക്സ് വൈ ഇസഡ് എന്ന പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ഇ എന്ന സിമിട്രി എലമെന്റ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുവാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എക്സ് വൈ ഇസഡ് തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടായിരുന്നു അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മൾ വൺ എടുക്കുന്ന പോലെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും വൺ ഒന്ന് വൺ എന്ന് പറയാണ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടായിരുന്നു ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നില്ല ഇനി അതുപോലെ തന്നെ സി ടു ആണ് നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് എക്സ് വൈസർ എന്ന പോയിന്റിൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇസർ ആക്സിലൂടെ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇസർ ആക്സിന് ഒരു ചേഞ്ചും സംഭവിക്കില്ല പകരം ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്ന വേറെ അടുത്ത രണ്ട് ആക്സസുകളാണ് അതായത് എക്സ് ആക്സും വൈ ആക്സും ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് എക്സും പ്ലസ് വൈയും ആയിരുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറി എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ആയിട്ട് മാറി വൈ മൈനസ് വൈ ആയിട്ട് മാറി അതായത് സി ടുവിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ മൈനസ് മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇസഡ് ആണ് അപ്പോൾ സി ടു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇസഡ് എന്നായിരിക്കും സി ടുവിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി സിഗ്മ എക്സിസർ ഞാൻ പറഞ്ഞു റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ ഇതിലെയാണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ഇസെറ്റ് പ്ലെയിനിൽ കൂടെയാണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നോക്കുക എസ് ഇസെറ്റ് പ്ലെയിനിൽ കൂടെ നമ്മൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എസിനും ഇസെഡിനും എക്സ് ആക്സിനും എക്സിൻ ആക്സിനും വൈ ആക്സിനും യാതൊരു ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നില്ല പകരം ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്ന ആർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൈക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അവിടെ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് സിഗ്മ വൈസഡ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ സിഗ്മ വൈസഡ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതായത് വൈസഡ് പ്ലെയിനിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആരെയാണ് ആരാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എക്സ് മാത്രമേ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ബിക്കം മൈനസ് എക്സ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നിങ്ങളോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത ഒരു സിഗ്മ എക്സ് വൈ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു തന്നെ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നത് അതിലില്ലാത്ത ഏതാണോ പ്ലെയിൻ ആക്സിസ് എന്ന് നോക്കും ഇസ്ര ആക്സിസ് ആണ് ഇല്ലാത്ത ഇസ്ര ആക്സിസ് ആയിരിക്കും അവിടെ ചേഞ്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇയുടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എക്സ് വൈ ഇസഡ് ആയിരിക്കും സി ടുവിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇസഡ് ആയിരിക്കും സിഗ്മ എക്സിസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇസഡ് ആയിരിക്കും സിഗ്മ വൈ ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് എക്സ് വൈ ഇസഡ് ആയിരിക്കും അപ്പം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും രണ്ട് ആക്സിസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്സിസിലായിരിക്കും ചേഞ്ച് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ആ രീതിയിലാണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മയിലിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന കാര്യം അടുത്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവർ തമ്മിൽ അതായത് നമ്മൾ ഈ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സിമിട്രി എലമെൻറ്റ്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സി ടുവും സി ടു രണ്ട് സി ടു നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് സി ടു ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം നോക്കുക രണ്ട് സി ടു ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അതായത് ഒന്നാമത്തെ സി ടു ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സി ടു
മൈനസ് വൈ വൈ കിട്ടി ഇസഡ് ഇൻറ്റു ഇസഡ് ഇസഡ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടി അത് ആരെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് എക്സ് വൈ ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സിഗ്മ വൈ ഇസഡിനെ ആയിരിക്കും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക അപ്പം ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇനി സിഗ്മ എക്സിസഡ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈസഡ് ആ ചെയ്യുന്നെങ്കിലോ സിഗ്മ എക്സിസഡ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈസഡ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കുക എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് സിഗ്മ എക്സിസഡ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈസഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഇത് രണ്ടും ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇസഡ് എന്നായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇത് ആരെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സി ടുവിനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓർ ഓർമ്മയിരിക്കുക ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മളവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ടെർമിനോളജീസ് നമുക്ക് കാണാനുണ്ട് എന്താണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഇലമെൻസ് വിച്ച് ആർ റിലേറ്റഡ് ബൈ സെർട്ടൻ റൂൾസ് അതിനാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സി ടു വി പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഇ ഉണ്ട് സി ടു ഉണ്ട് സിഗ്മ എക്സിസ് ഉണ്ട് സിഗ്മ വൈസ് ഉണ്ട് ഇവർ നാല് പേരും ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിലും നമ്മൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സിമിട്രി എലമെൻസ് എല്ലാം ഓരോ ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫൈനൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സും ഉണ്ട് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സും ഉണ്ട് ഫൈനൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടെയ്നിങ് ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് അപ്പം എണ്ണാൻ പറ്റുന്ന അത്ര എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫൈനൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ടു വി സി ത്രീ ബി എക്സ് ഒക്കെ എക്സാമ്പിളാണ് സി ത്രീ സി ടു വി ആണെങ്കിൽ എത്ര എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് എത്ര സി ഇ ഉണ്ട് സി ടു ഉണ്ട് സിഗ്മ എക്സസർ ഉണ്ട് സിഗ്മ വൈസർ ഉണ്ട് ആ രീതി നമുക്ക് ഫൈനൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിലോ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിലോ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ആണ് അതായത് ഇൻഫിനിറ്റ് സി ഇൻഫിനിറ്റി വിയും ബി ഇൻഫിനിറ്റി എച്ചു ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിലാണ് ഈ രീതിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി ഗ്രൂപ്പ് ആകണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനുണ്ട് അതായത് നമ്പർ വൺ കണ്ടീഷൻ ആണ് നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ ലോ എന്ന് പറയും ഈ ദ സിമിട്രി എലമെൻറ്റ് ഓർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ആൻ ഇലമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സെയിം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പറയാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സി ടുവും സിഗ്മ എക്സിസറും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സിഗ്മ വൈസഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഐഡൻറ്റിറ്റി റൂൾ എന്ന് ഓർക്കാം നമുക്ക് അറിയാം ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇലമെൻറ്റ് വിത്ത് ഇ മേക്സ് നോ ഡിഫറൻസ് അതായത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇലമെൻ്റ് ആണ് സംഘടിപ്പിക്കുക ഇ ഇൻറ്റു എയും എ ഇൻറ്റു ഇയും എപ്പോഴും എന്തേ കിട്ടുകയുള്ളൂ എ എ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതായത് നമ്മൾ വണ്ണും പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും വൺ ഇൻറ്റു ടുവും ടു ഇൻറ്റു വണ്ണും എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ടു തന്നെയല്ലേ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് അതായത് സി ടു ഇൻറ്റു ഇ ഇൻ ഓ ഇ ഇൻറ്റു സി ടു എപ്പോഴും എന്തേ കാണിക്കുള്ളൂ സി ടു തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് തരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വെച്ച് ആര് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും ഏത് ഇലമെൻറ്റിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ആ ഇലമെൻറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് അസോസിയേറ്റീവ് ലോ ആണുള്ളത് ഇഫ് യു പെർഫോം ത്രീ ഓപ്പറേഷൻ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു സി ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു സി അപ്പം അത് തമ്മിൽ തുല്യമായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് സി ടു ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് ഇസഡ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈസഡ് ചെയ്യുന്നതും ആർക്ക് തുല്യമായിരിക്കും സി ടു ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സിസഡ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈസഡ് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും അതായത് ഇത്ര ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ആദ്യം നമ്മൾ സി ടു ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സിസഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ സിഗ്മ എക്സിസഡ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈസഡ് ചെയ്യുന്നതും നമുക്ക് തുല്യമായിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ റൂൾ ഉണ്ട് എവ്രി ഇലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഹാസ് ആൻ ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ ഇലമെൻറ്റ് ഓഫ് 
ഒരു തീറം നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ റീ അറേഞ്ച്മെന്റ് തീറം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈച്ച് റോ ആൻഡ് ഈച്ച് കോളം ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ കണ്ടെയ്ൻസ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സ് വൺസ് ആൻഡ് ഉള്ളി വൺസ് അതായത് ഒരു ഒരു കാരണവശാലും റെപ്പറ്റീഷൻ വരില്ല എലമെന്റുകൾ റെപ്പറ്റീഷൻ വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് നോ ടു റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ആർ ഐഡന്റിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു റോയും ഒരു കോളം ഐഡന്റിക്കൽ ആയില്ല അതായത് ഇവിടെ ഒരു റീ അറേഞ്ച്ഡ് ലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പത്രത്തിലൊക്കെ കളിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ കളിച്ചിട്ടുള്ള സുഡോക്കൂന് തുല്യമായിരിക്കും സുഡോക്കു നിങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ നോക്കുക നാല് എലമെന്റുകളുണ്ട് ടു ത്രീ വൺ ഫോർ എന്നുണ്ട് ഒരു റോയും ഒരു ഇല ഒരു കോളം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റോയും ഒരു കോളവും എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഒരിക്കലും ഒരേ ഇലമെന്റുകൾ ഒരിക്കലും വരില്ല ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടു ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ടു ഉണ്ട് താഴേക്ക് നോക്കിയാൽ ടു വരില്ല ഇവിടെ ത്രീ ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ ത്രീ വരില്ല ഇവിടെയും ത്രീ വരില്ല ഈ ഇതുപോലെ ഐഡന്റിക്കൽ ആണ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ സി ടു വി പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിലേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഗ്രൂപ്പ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മെത്തേഡിലാണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തേരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഈ രീതിയിലാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സി ടു വി പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന ഇത് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് മുകളിൽ എഴുതും ഇ ഉണ്ട് സി ടു ഉണ്ട് സിഗ്മാക്സിസ് ഉണ്ട് സിഗ്മ വൈസൺ അതുപോലെ തന്നെ ഇ ഉണ്ട് സി ടു ഉണ്ട് സിഗ്മാക്സിസ് ഉണ്ട് സിഗ്മ വൈസൺ ഉണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ബൈനറി ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റുകളെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് ഒന്നാമത്തേത് ഇ ഇ ഇൻറ്റു ഇ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടേണ്ടത് ഇ ഇൻറ്റു ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് വൈ സെഡ് ഇൻറ്റു എക്സ് വൈ സെഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തേ കിട്ടുള്ളൂ എക്സ് വൈ സെഡ് കിട്ടുള്ളൂ എക്സ് വൈ സെഡ് ആർക്ക് ആരെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇ എ തന്നെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇ ഇൻറ്റു സി ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇ ഇൻറ്റു സി ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും സി ടു എ കിട്ടുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആ റൂഡ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ വേറെ ഏത് എലമെന്റിന്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും ആ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എലമെന്റ് ആയി നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടാന്നാണ് ഇ ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സിസ്ഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇ ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സിസ്ഡ് സിഗ്മ എക്സിസ്ഡ് തന്നെയായിരിക്കും വരുന്നത് ഇ ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈസഡ് ആണെങ്കിലോ ഇ ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈസഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സിഗ്മ വൈസഡ് തന്നെയായിരിക്കും ഇത്ര കൺഫ്യൂഷൻ ഈ പാട്ടിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് പറയുന്നത് ഇ ഇൻറ്റു സി ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇ ഇൻറ്റു സി ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സി ടു ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇനി സി ടു ഇൻറ്റു സി ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ സി ടു ഇൻറ്റു സി ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതായത് മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ മൈനസ് ഇസഡ് ഇൻറ്റു മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ മൈനസ് ഇസഡ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ആവും എക്സ് വൈ ഇസഡ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അത് ഐഡന്റിറ്റിക്ക് തുല്യമായിരിക്കും അടുത്തത് സി ടു ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സിസഡ് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക സിഗ്മ വൈ ഇസഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സി ടു ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈസഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും സിഗ്മ എക്സിസഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് റെപ്പറ്റീഷൻ വല്ലതും വന്നോ എന്ന് നോക്കുക റെപ്പറ്റീഷൻ വരുന്നത് ഇനി ഇ ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ എക്സിസഡ് ഇൻറ്റു ഇ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും സിഗ്മ എക്സിസഡ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അടുത്തത് സിഗ്മ എക്സിസഡ് ഇൻറ്റു സി ടു ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ആരായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് സിഗ്മ വൈസഡ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് കാര്യം ഓർക്കുക ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവരെ തമ്മിലാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇവർ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടേണ്ടത് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതായത് സിഗ്മ എക്സിസഡ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സിസഡ് തന്നെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതായത് സിഗ്മ എക്സിസഡ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈസഡ് ചെയ്താൽ സി ടു കിട്ടും സിഗ്മ വൈസഡ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഇ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്മ വൈസഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് സിഗ്മ വൈസഡ് ഇൻറ്റു സി ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്മ എക്സിസഡ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് സിഗ്മ വൈസഡ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സിസഡ്